det är dags för LTG ES att undersöka här inget slott. Då var bilen packad för ytterligare en paranormal undersökning. Denna gång hade vi förmånen att besöka Häringe slott. Resan från Borås till Häringe slott tar ungefär fyra timmar. Och väl framme möttes vi av en riktigt vacker byggnad. Häringe är ett tidigare sätteri i Haninge kommun på Södertörn i Södermanland. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes på initiativ av Gustav Horn och så färdigt 1657. Häringe slott har under åren haft flera kända ägare, bland annat Gustav den andra Adolf, Fabian Löfven, Torsten Kroger, Axel Wennegren och Olle Hartvig. Och sen år 1999 ägs anläggning av familj Lundberg, som här driver ett hotell- och konferensverksamhet. Här i slott har fem matsalar och sex salonger som alla är prydda med fotokonst och antikviteter. Torsten Kroger köpte Häringe 1929 och lät raskt genomföra olika renoveringar. Bland annat så skapades en underjordisk gång som förbinder sjöflygen med slottet så att kvinnliga gäster inte skulle behöva bli blöta i håret och om fötterna. Han lät också anlägga Sveriges första utomhuspool av olympiska mått. Han konstruerade även en av Sveriges tidigaste bowlingbanor som fortfarande är i bruk. Även här i slott har en fängelsehåla. Förr i tiden var det lag på att slott som stod under kronan skulle ha plats för fångar tills dess att domaren och nämndemännen infann sig. Och så även då på här i slott. Vilka som försmäktat in i fängelsehålans mörker är tyvärr inte dokumenterat. Axel Wennegren kallar sig själv för den sista vikingen. Som det anstår en sann viking valde Axel själv ut denna natursten och bad att hans urna en dag skulle sättas i jorden här på denna plats. Intill Axel ville även hustrun Marguerites urna. Hon har många gånger efter sin död setts vandra omkring på Häringe så var hennes absoluta favorithem. LTG anledde till slottet runt klockan tre på eftermiddagen. Som vanligt så börjar vi med att rigga upp all vår utrustning. De rummen vi ska undersöka är Elizabeth Taylor, Jean Gauntier, Gyllene matsalen och det övre gotiska rummet. Elizabeth Taylor och Jean Gauntier är belägna i sjöflygen. Och för att ta sig dit fick vi använda den underjordiska tunneln som Torsten upprättade under 1900-talet. När vi hade riggat klart alla rum gick vi för att utföra en EMF-undersökning i den underjordiska tunneln. Det är andra gången jag går här nu. Jag måste filma fram. Andra gången jag går så blir det tryck i huvudet. Alltså, precis på det här stället. Jag måste känna om jag får det. Så det går jag som blir... lite upp här. Ja, det är så här. Jag ska kolla här. Här när jag kommer gå en... Ja, det blir som... Det var jag känt i alla fall. Är det någon annan som har känt på? Nej, jag har inte tänkt på det. Man blir som lite... Är det någon som orsakat att laxen får tryck i huvudet här? Så kan det utslå på någon av de mätena. Kan den närvaro som har gått i den här gången utslå? Precis här. Fortsätt. 
Ty byl už ten? När vi går den underjordiska tunneln hände detta en av LTGs medlemmar. Det är någon som har haft lite av fängelsehållen också. Åh oh, jävlar! Hur oh, gick det? Sätt dig ner. Nu vet jag varför. Jag gick precis in i väggen. Drog skallen i takbalken där borta. Där. Och nu förstår jag varför vi fick komma till huvudet innan. Jag gick upp för trappa. Oh, Smal på fint. Efter EMF-undersökningen av den underjordiska gången hade LTG stämt träff med Kent Johansson som arbetar på slottet. Men, ni känner det. Och likadant uppe i inre gotiska mm. så har vi ju tre gråa munkar okay. som står och tittar. Ut genom fönstren där. Ja. I förut så var det ju fönster ut så att säga. Ja. Men nu har vi ju byggt kontor på den sidan. Så nu tittar man rakt in i vår food and beverage manager. Mm. Men eh, jag var uppe med ett medium för ja. ett tag sedan. Och då sa han att man här står tre gråa munkar och tittar ut. De följde ju med i eh, inredningen när väggarna och taket plockades med från Skottland då. Mm. Så att de är ju illegalt okay. tagna på den ja. tiden så att säga. Och det är likadant i gotiska här. Ja. Men det är ju helt annorlunda energi i nedergotiska än vad det är i övergotiska. Och Annie som har våra guidade turer, hon går ju speciella runder i. Hon går in, jag vet inte om det är om att hon inte går till vänster eller om hon inte går till höger mm. under bordet. Eh, för det sitter ju en munkstol, eller en munkstol där också. Och där ska man inte sitta, för där sitter en ena mycket. Men jag tycker det alltid är spännande, ja. och det är bara att acceptera. Mm. Och sen så har vi ju då fått fram till att det har ju hänt så fruktansvärt mycket tråkigheter på mm. Härningeslott. Så det är så otroligt mycket olycka och ångest och ilska. Och mm. Det var ju så på den tiden när pengarna var, fanns, då var man ju lycklig. Men de levde ju över sina budgetar så att säga. Mm. Men då har de sagt att så länge vi är här och vi har så mycket lycka och att vi skrattar och är glada och trevliga så övervinner det visst. Mm. Det, väger upp. det vä väger upp det så att säga. Det från 1600-talet till inte sådär. Så att det är en fantastisk lokal eller vind. Ja. Den gamla i kvar. Jag är så imponerad att det har sån ålder. Ja. Ja, riktigt fint. Ja. Ja, det är ja, klart, det är säkert en helt annan känsla att gå upp i den kolmörkt ute. Det är kolmörkt ute ja. och eh, vinden ligger på. Ja. Det rörde sig ganska mycket här. Då... Efter intervjuen med Kent så var LTGs förväntningsfulla på vad kvällen hade att erbjuda. En sak var säker. Vi blev inte besvikna på vad vi skulle komma att få uppleva. Klockan är nu 20 över 3 på dagen och vi kommer utföra en EMF-undersökning i Elisabeth Taylors rum. Den här ska då kunna fånga elektromagnetiska fält och se till att det inte får några störningsmoment när vi utför undersökningen här ikväll. Då börjar vi vara en EMF-undersökning. Elisabeth Taylors rum är ganska litet, det är i stort sett bara ett enda utrymme så att det borde gå ganska snabbt att utföra undersökningen. EMF-mätaren. Ska vi se om det är något utslag. Ingenting här. Inga utslag på ena sidan av sängen här. Ingenting på andra sidan.
Inget i garderoben här. Nej, så vi kan konstatera så är det alltså inga EMF-förslag inne i Elisabeth Taylors rum. Då är det dags för LTG att köra vår andra EMF-undersökning i Jean County här. Innan LTGS kan börja sin EMF-undersökning så upptäckte en av våra utredare tre stycken stenar placerade innanför tröskeln till sovrummet. Vi undrar om det är den pojke som man har pratat om här på slottet som finns i det här rummet som har varit lekt innan vi kunde starta vår utredning. Då börjar vi undersöka det här rummet med vår EMF-mätare för att kunna se att vi inte har något större instrument här. Vi startar här i hallen. Här har vi inga utslag. Gå in på toaletten och se. Så vi kan konstatera att vi har inga onormala EMF-utslag inne i det här rummet. Eftersom vi fick tillgång till stora delar av slottet beslöt sig LTGS för att använda Elisabeth Taylors rum som övervakningscentral. Vi valde att börja i rummet Jean Gantier där gäster upplevt barngråt och att en pojke som iskall kryper ner under täcket. Och kanske ligger någonting i det. För på slottet frös en tvåårig pojke ihjäl inne i sjöflygen och hans namn var Axel Horn. Innan vi startade med våra ekovoxsessioner genomförde vi en EBP-session. Vi fick inga röstinspelningar, men vi fick detta. Ja. Måste tända en tjej. Jag riktar runt den. Då kör vi en EBP-session här. Lägger igång zoomen på sängen här. Är det någon som är i det här rummet med oss? Är det någon som är i det här rummet med oss? Är det någon som är i det här rummet med oss? Är det någon som är i det här rummet med oss? Där åkte kulan ner från bordet. Är det du, Axel, som är här? Rör en gång till vid bordet där i så fall om det är du, Axel. Gå fram och lek med kulorna där. Spring genom det här rummet så vi har dina fotsteg om du är här inne. Kan du röra mig eller min bror här om du är i rummet? Efter att glaskulan knuffades av bordet kände vi att atmosfären i rummet förändrades. Därför startar vi snabbt upp vår Ekovox-inspelning. Då startar vi vår första Ekovox-session här inne i rummet. Är det någon som är här inne med oss nu? 
Är det någon som är här inne med oss nu? Ja. Vad heter du? Louise. Vad heter du? Louise. Kan du säga ditt namn en gång? Kan du säga ditt namn en gång? Är du här på slottet? Är du här på slottet? Vill du leka med oss? Vill du leka med oss? Röst du ihjäl på slottet här? Röst du ihjäl på slottet här? Var det du som rörde kulan på bordet nyss? Var det du som rörde kulan på bordet nyss? Vi fick några bra svar tror vi. Det är svårt att höra allting nu men vi kommer att analysera alla svar sen efteråt. Några kunde man väl tyda tyckte jag så att vi fortsätter vår undersökning här. Vi kör en tilläckavoxation inne i gym rummet. Säg ditt namn en gång. Eller är det någon munkar som är här i det här slottet? Eller är det någon munkar som är här i det här slottet? Hur många är ni här? Hur många är ni här? I vilket rum håller ni till? Är ni i matsalen där uppe? I vilket rum håller ni till? Är ni i matsalen där uppe? Vill ni att vi ska gå upp dit? Vill ni att vi ska gå upp dit? Då kommer vi gå dit om en stund. Då kommer vi gå dit om en stund. Kommer du visa dig då? Kommer du visa dig då? Är det någon som vill hälsa oss någonting innan vi stänger ner? Är det någon som vill hälsa oss någonting innan vi stänger ner? Är det någon av er som varnade mig att jag skulle slå huvudet? Någon av er som varnade mig att jag skulle slå huvudet. Men tack i alla fall för att ni försökte varna mig. Men tack i alla fall för att ni försökte varna mig. Då avslutar vi ekvaxation nummer två. Så kommer vi tillbaka. Så kommer vi tillbaka. Hej då. I vår ekovoxation i Gingantersrum fick vi uppmaningen att gå upp, vilket vi självklart gjorde. Då kör vi en ekovoxation här i det gotiska rummet. Är det någon som är här med mig nu? Är det någon som är här med mig nu? Är det någon munkar som brukar vara i det här rummet? Är det någon munkar som brukar vara i det här rummet? Mm. Är det någon barn som är i det här rummet? Ja. Är det någon barn som är i det här rummet? Ja. Brukar ni stå i det här rummet? Brukar ni stå i det här rummet? Ja. 
Hur många är ni som är här nu? Hur många är ni som är här nu? Kan ni vara på vinden någonting? Kan ni vara på vinden någonting? Säg vad du heter nu. Säg vad du heter nu. Tell me your name. Tell me your name. Kan du säga ditt namn högt? Kan du säga ditt namn högt? Säg det på engelska här som du inte kan svenska. Säg det på engelska här som du inte kan svenska. Efter undersökningen av det övre gotiska rummet gick vi ner till den gyllene matsalen. Då är vi alltså i den gyllene matsalen där Kent tidigare berättade om att vi har straffat upplevelser. Vi kör igång. Finns det någon här som vill prata med oss? Finns det någon här som vill prata med oss? Finns det den sista vikingen här? Det är den sista vikingen här. Vem är det som är på tavlan för dig oss? Vem är det som är på tavlan för dig oss? Margret saknar dina hundar. Margret saknar dina hundar. Hur många hundar hade du Margret? Hur många hundar hade du magen? Kan ni säga era namn? Kan ni säga era namn? Kan någon av er säga det för oss? Efter de lyckade ekovoxessionerna gick LTGS utomhus. Vi gick ner till Statylunden för att undersöka vidare. Om det är någon som är här med oss, kan ni ge ett utslag på vad ni MF mäter i så fall? Om det är någon som är på den här platsen så kan du väl ge ett utslag på vad ni MF mäter här. Eller säga ditt namn i vår kamera. I någon av våra kameror. Var det någon som sprang nyss? Var det någon som sprang nyss? Stegen som laxen hörde i hörlurarna hörde ingen annan. Varken Tony eller laxen lörde sig och vi fick använda värmekameran för att scanna av området. Ljuden som laxen hörde hittade vi inga naturliga förklaringar till. Medan vi var utomhus lyckades vårt övervakningssystem filma dessa orbs.
Det var nu dags att starta våra one man sessions inne på slottet. Nu är jag helt själv här inne. Så rör en av de kurorna när du är här inne. På bordet. Händer någonting med övervakningen? Okej, okay, jag tänkte sälja systemet ner. Nej, men jag kom tillbaka nu. Okej, okay, jag satte igång kameran här också ifall det är någonting. Den är startad och spelar in direkt. Jag vet inte fan varför den gjorde så. Det där kulan och det från bordet också. Och ställer en del frågor om det är någon som kan visa sig eller röra, röra mig när jag sitter där. Det kändes som det blev kallare i rummet nyss. Och vårt övervakningssystem stängde precis ner också. Ensam i rummet där bollen har rullat. Jag har en rempod ut i hallen nu ser jag inte jag den. Ska vi se om jag kan få en aktivitet där. Nu riktar den här mot bordet. Står vi vid vi draperiet, Jean? Eller du, Axel? Ser du under fyra lamporna ute i hallen och fyra ljusen? Om du går dit och rör vid den så kommer den pipa till. Det skulle vara roligt. Ta lite energi och så går du till de fyra lamporna i, i hallen och så tar du på den där stålgrejen där, då kommer det blåta. Det fick precis tjut i örat.
Det här var riktigt bra gjort. Tack så mycket. Niklas satt där ensam i rummet så vi gick rampåder igång ut i hallen eh, fortsatte in här och så gav EMF-mätaren på bordet utslag Vi har filmat det med eh, den övervakningskameran där Ni går gärna rum Den har ni fått tror jag. Tack för den Tack Kan du komma hit och utslag på mätaren här? I hemmen nu. Den som är på golvet också. Framför dig. Vi provar en gång till här nu. Vi, vi har fått två. Vi har aldrig lyckats få igång en på den eh, som är ute i hallen. Nu har gått igång två gånger. Eh, håren på armarna står rakt upp i stort sett i det här rummet. Där. Det är helt sjukt vilket hur statiskt hela rummet känns. Vi är inte själva. Definitivt inte. Vi kan nu komma upp över nacken på mig. Ja, hela tiden. Det är helt rys på hela armarna. Överallt är det helt... Eh... Det är som laddat. Som stat. Helt statiskt. Hela luften är statisk. Ja. Om det är axeln som är späng förbi. Mäter den på golvet. Om det är små lamporna. Så när du går förbi den röda och så går du hit och så tänder du. För att du knuffa. Du får ta den bilen där. Du får ta myntet. Om det är en igen. Helt galet. Vi filmar lite. Ja också. Det är sådana rysningar. Det är... Jag kan inte förklara det. Det är, det är kallt. Det, jag vet inte om min hårfarm har står. Jag måste komma. Kom du kan få det. Det är som att jag ryser. Jag... Så. Ja. Det är som laddat. Det är som att du står nära en, en sån här ballong och gnider mot, mot eh, huvudet. Och så knottar det och jag vet inte allt. Visst är det kallt i rummet, men vi har inte fryst här inne. Inte som det är nu. Om du ligger bredvid någon person i sängen och så rör dem på ett sådant ställe som man bara... Oh, var inte där? Typ i nacken eller... Ja, det är helt otroligt hur du kryper på. Men det är ju, jag tackar jättemycket för det är helt underbart. Och jag vet inte vem det är som gör det, men... Vad säger ni? Om vi går ut härifrån... Så får någon på springa fritt och fram, eller gå fritt fram. Ta, knuffa den kulan som ni har tagit bort, knuffa bollen. Vi lämnar allting kvar här. Men vill ni att ni ska stanna kvar här inne? Så tänd den brempodden, den med de fyra lamporna, rör vi den igen. Så stannar vi kvar och pratar med dig ett tag till. Och då tar vi det som ett tecken att vi ska gå ut. Klockan är nu strax efter fyra. Och vi avslutar här nu vår undersökning på Häringslott. Vi har fått med oss en hel del upplevelser. Och förhoppningsvis har vi fångat det mesta av kameran. Vi kommer att analysera allting och se vad vi har fått med här. Att få uppleva Häringes slott på plats har varit helt fantastiskt. 
Underbar slottsmiljö, trevlig personal och dessutom haft turen att få kommunicera med slottets andar har gjort detta till en oförglömlig upplevelse. Hit kommer vi gärna igen, för vem vet vad som väntar vid nästa undersökning. Vi ska summera ihop på en vistelse här på Häringens slott. Så var det här LTGS mest starkaste upplevelse vi har haft hittills. Vi fick inte bara ljud utan även bildbevis för att inte bara en utan flera andra finns kvar här på slottet.